¿Qué tal, Dave? ¿Cómo la está pasando en esta, en esta nueva estadía en Argentina? How are you in this uh, new uh, visit to Argentina? Oh, no, it's great. Um, it's, it was great to get back to Argentina. It was a bit difficult, a bit difficult to get here from Mexico. Uh, but but I went through all the uh, regulations that I was supposed to go through and tests and all that kind of stuff. So I finally got back to Argentina and uh, it's been great, uh, great being back. Que fue muy, muy difícil, dice, venía de Argentina desde México, le estaba en México. Eh, por todas las nuevas restricciones que hay en todo el mundo y más sobre todo en Argentina que tuvo que hacer la parte de, de bueno, las vacunas, el PCR de, tuvo que hacer también otra, otros papeleos que, que antes no, no estaban en los planes y bueno, eh, pero bueno, está feliz de estar acá en Argentina Bueno, nosotros también They too are, are, they too are happy to be, to be here <laughs> Thank you, thank you Estuviste por, por primera vez en 2018 y te enamoraste no, de decime, decime. El Club Temper. Eh, entiendo que lo conociste gracias a tu representante, ¿no? Eh, eh, sí, igual la, les, el amor con Temper me llega el año pasado, ahí es ah, donde arranca todo. Pero la primera visita sí fue en 2018, eso es muy bien. You, you come uh, to Argentina in, in the 80, 80, uh, 2018. Yeah, oh, the first, the night, yes, yeah. the first time. And your love with Tampa like, start with the last year, was your last visit for Yeah, the club. last year. Um, well, was it, we, we live in Tampa In Buenos Aires, I actually live right here in Tampa That's where I am now. Él está viviendo ahora en Tampa Bay. O sea, él está en Tampa Bay. Yeah, see, yeah. see. So uh, um, we were invited to the club uh, last year. Yes. Yeah, we were invited to the club last year because some club members came to one of my shows. Claro, unos miembros del show del del club fueron a ver el show de él que que realizó el año pasado eh, aquí en Argentina y le invitaron al club. Yeah, so we went to the club and uh, I watched the game. Fue, fue al club, vi un partido que jugaba Temple en el Gran de Córdoba ese día. And we won. Eh, no, no, it was. Uh, the draw. Uh, yeah. Uh, yeah. One one. One one. One one. Empate, one empate. Yeah. Um, but uh, and I got to meet the officials and um, and they, they also put me on television while I was watching the game. También lo lo enfocaron en televisión. Apareció viste la transmisión en directo de Directv la 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 tomó. And uh, and I was just giving such I've given such a fantastic welcome. Y bueno, y tuvo una fantástica un fantástico recibimiento, una fantástica bienvenida al, al club. Yeah. And we and we don't really follow uh, soccer very much in Australia. Que en Australia sí nos sigue mucho lo que es el fútbol, porque bueno, ahí no es como que hay una gran liga, no como, como en otros lados. Sí, pero fue genial, tuvimos una fantástica tarde, y así fue como empezó. Pero igualmente es fantástico estar aquí y estar aquí y ser parte de, de, del club. Sí, así fue un gran privilegio. Un gran privilegio. Para ser dado, para ser dado una membresía de vida. Es just un fantástico privilegio. Um, I'm very happy. Que es un, un privilegio fantástico que sea un miembro de por vida ya del club. Y, y para los sí. hijos del club también, y más para los fans del GC. For the fans and the fans of the club too, it's a privilege. Oh, the, well, thank you. Gracias, gracias. And remember, it's, it's my local club. <laughs> Recuerda, es mi club local, porque claro, hoy está viviendo en Denver. <laughs> ¿Cuánto hace que estás viviendo acá y, y ya estás radicado acá? No, 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 él dice que está viviendo acá por el tema de que cuando él eh, llega acá a Argentina eh, se queda en Temple. Entonces ah. ya no, no, no está todavía radicado acá, pero no, no. They say okay. you, are, uh, you, you have the national office in Argentina. At the moment, no. Yes, no, 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 no resident. Uh, At the moment, no. No, not yet. Por not el yet. momento, no. Not yet. Ok. Y has encontrado algo en Temperley, en el club, ¿no? En la hinchada, algo que no has visto en otras hinchadas del mundo. You saw some uh, in the fans, in the, in the crowd of Temperley, but you don't see in, in, before in other, in other games, football, or in other parts of the world, with the passion, or, or some... Uh, yes, uh, I went. I went to uh, a game. I've been to a couple of games. Uh, I went to one in Brazil. Uh, en Brasil, en Brasil también. And they were they were crazy for. Yeah, uh, yeah. Están, están locos, and uh, I went to one. I was taken to a game in Munich in Germany. 
en Alemania, en Múnich, en It's Alemania really. también. So I, I have seen a couple of games. Fue, vio, vio varios partidos, vio yeah. varios partidos. But, but you, you take some different in Argentina in Temple. Yeah, but Temple A, well, Temple is my local club. No, no, <laughs> yeah. But with the crowd, <laughs> with the fans. The crowd was fantastic. Everybody was great. And, uh, a, a big orchestra. Yeah, I was, I was just smiling. It's just happy. <laughs> just happy. Okay, yeah. okay. okay. Uh, Brian Jones, Brian Johnson, perdón, siempre me los confundo, eh, ha dicho, luego de la última visita, de que el público argentino tiene algo que el resto del público del mundo no tiene. Esto ya en el plano del rock. ¿Vos coincidís con eso? ¿Vos que has girado por todo el mundo? Brian Johnson, cuando came the last time with ACDC here, said the, the crowd, the Argentine crowd, have Uh, some what the, in in other part of the world he don't see um, it's a particular public in Argentina. You you think the same? Yeah, Bri well, Brian's yeah, Brian's obviously trying trying to be nice, but uh, uh, look, uh, the, uh, <laughs> but look, Brazil were going nuts. They were going crazy. We know Brazil. You know Brazil. They dance and carry on <laughs> going for band, drums and stuff and go, going crazy in Brazil. Él se queda con que en Brasil son muy locos, es un público muy loco en Brasil. Dice, bailan todo el tiempo. Yeah, they're just going nuts. Uh, it's different. But uh, no, the, but the people here uh, still, they love their club. Uh, very, no, no, very no, no, much. No, 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 but uh, he mentioned about in the rock. Uh, oh, the rock. In the rock, no. Okay. Um, Él se quedó con el fútbol. Yeah, look, rock, yeah. Yeah. <laughs> Brian Johnson said about the rock public. Listen, the rock public all over the world, honestly, with this kind of music, I'm, I'm just telling the truth, with this kind of music all over the world, the people go crazy with this music, including Argentina, yes. Dice que en todas las partes del mundo con esta música, dice, la gente se vuelve loca, dice, incluida Argentina, créeme. Yeah, but I, 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 have gr I have very close friends here in Argentina. Él tiene muy buenos amigos aquí, muy cercanos en Argentina. Yeah, very great, great amigos here, here in Argentina. Muy, muy buenos amigos. En Mendoza. En Mendoza. Great friends in Mendoza. Muchos amigos en Mendoza. Uh, and here in Buenos Aires, very Buenos close Aires friends. También. Close friends. ¿Qué parte, de, ¿Qué parte de Argentina podría decir que es la que más te gusta? Mira, te lo digo yo porque las veces que viajó, Mendoza, le encantó. Yeah. You like Mendoza. I love Mendoza, it's fantastic. <laughs> Fantástico. Sí, sí. <risa> eh, yendo, eh, yendo un poco hacia el pasado, entiendo que tu contacto con George Young y Harry Banda fue eh, muy breve, pero ¿estás de acuerdo en que, en que fueron delimitantes para lo que fue el sonido y sí, sí, que fueron casi como un sexto elemento para la banda? She asked, uh, you know, in the past, before uh, going to the past, Uh, you take uh, a co uh, the contact with uh, Harry Banda and George Young in the past when you was young with the with yeah. the boys, mm -hmm. and uh, he asked uh, if it's uh, real. They was like a sixth element in the band to define the sound of the ACDC sound. <clears throat> well, Malcolm Young knew what he wanted. Um, Malcolm Young knew the sound that he wanted. Um, This is before we recorded, and um, he and I would sit together, just the two of us, and he would, we would uh, jam, just the two of us, and uh, we both knew what 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 sound we really wanted because we were both into bands like Free and uh, the Rolling Stones, and uh, with that that sparse drum sound and guitar set like Free, All Right Now. We loved the song All Right Now by Free. And um, and, and the big drum sound of Simon Kirk from Free and uh, and Charlie Watts. So we knew we knew what we wanted. And, and of course, he told his older brother, George, what he wanted as well. And so they produced the sound really that Malcolm was looking for. Claro, él lo que cuenta un poco en el pasado es como que ellos eran muy fans, todos eran muy fans de Free, el que mencionó, Aman, eh, All Right Now, de Free. Simon Kirk, el drummer. Eh, bueno, Simon Kirk, eh, el baterista, o sea, eh, eh, los Rolling Stones les gusta también, les gustaba a todos, eran fanáticos de todo este, este tipo de música. 
Eh, entonces, un poco esto fue antes de grabar. Eh, ellos lo que querían, Malcolm sobre todo, quería como amalgamar todo ese sonido en una banda, eh, llegar a ese sonido. Y, y esto dice, bueno, es al margen de lo de George Young, pero bueno, él hizo más o menos lo que Malcolm quería, que Malcolm quería amalgamar todos esos sonidos distintos, diversos, entre eh, desde Rolling Stones a Free, eh, mezclado todo en una sola banda. Por eso es el sonido tan particular que dice que tiene ACDC. Eh, ¿Cuál consideras que fue tu aporte para, con, para construir la leyenda de ACDC? ¿Qué you think was your uh, your uh, contribution with the ACDC to build the legend? Well, <clears throat> obviously being one of the founding members, you're going to have a, uh, an influence on the original uh, band. That's just normal. All of us did. Uh, Colin Burgess and, and Larry Van Crete as well. Uh, but it was the energy that we had. We all had this incredible energy together. Um, and... Angus's energy really only came out once he put that schoolboy outfit on, which is about six months into the band. And, th and then he was running up and down the stage. Before that, he would stand. But there was the energy that we had. Um, that was the, the probably the most important thing that, that we had, the energy, enthusiasm, more than any other band at the time. Uh, we just, it's just that, that, that uh, attitude that we had. And, um, It was a different attitude. It was a, more of a British attitude uh, than Australian because we, we were in Australia, of course, but uh, we were British. I was, I'm Welsh. Uh, Angus and Malcolm, uh, they're Scottish. And uh, so we had more of a British attitude, a tougher British attitude uh, than, the other, than the Australian bands. Él lo que dice un poco es que, más allá de que él fue parte de los cinco miembros originales y fundadores de la banda, eh, lo que destacó todo más allá de eso era la actitud, la energía que tenían y la actitud que ellos tenían que era muy parecida a la inglesa eh, no como la australiana que la australiana es diferente la actitud parece por lo menos es lo que, lo que él menciona con el tema de, la, de, los, eh, de los músicos de allí, tenía una actitud más inglesa entonces eh, eso, la actitud eh, y la, la energía que ponían en los shows es eh, Dice lo que creo que dejamos más eh, eh, plasmado para comenzar la leyenda, que era lo que los diferenciaba de los demás, y por eso fue comenzando a construir la leyenda. Okay. Las versiones sobre tu alejamiento de ACDC son varias, desde cuestiones de imagen hasta cuestiones musicales. Eh, si no te molesta la pregunta, ¿podría escuchar tu versión? If it's no problem to. to to say your version about where you live the ACDC band well, well, how about different different versions you know? yeah, yeah a lot of a lot of things have been said about it um and I don't know even even Malcolm had sort of joked joked about a certain a few things uh as well it's only just joking but the real reason was because we were working so hard we had a hit record a big hit record in Australia we were doing the biggest venues uh in Australia and uh we had a, a new manager at the time Uh, and we weren't making any money out of that. Um, we were working so hard, harder than any other band at the time, doing the biggest shows, had a hit record, and we were ma making no money. It was working, 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 working. No money, no money, no money, no money. And um, so uh, we had a night off, and uh, we were all bitching about it, and uh, our manager, who had plenty of money, he had his hair permed and new clothes and all the rest of it, not us, And uh, so I confronted the manager about this because I was going to lose my car. I had a car I was paying off in Sydney. My, my apartment, I was going to lose that. I couldn't pay any rent in, back in Sydney. So we confronted the manager and uh, he uh, gave me some smart mouth. Uh, and uh, so I got up and whacked him. Boom. <laughs> and uh, and that, was, that was the end of that. Creo que se entendió el final, el gesto final. Bueno. Comenzamos con el final, que es, básicamente es esto. Eh, ellos arrancaron eh, la carrera, bueno, de abajo. Como, 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 eh, tuvieron un manager nuevo en un momento y ellos estaban tocando por todos lados. Tenían una grabación nueva, un hit record, que era la, 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 como había salido como una nueva, eh, uno de los eh, singles más vendidos eh, en Australia en ese año. Eh, shows en todos lados, grandes shows, gira por toda Australia. 
pero no había dinero, no había dinero, no había dinero, nunca había dinero. Dice él, perdió el auto que tenía, perdí, no podía pagar el alquiler de, del departamento para poder estar viviendo en Sydney, porque él tenía que estar ahí para, para estar con la banda. Dice, eh, bueno, a todo esto dice que aparte de las versiones todas, hasta Malcolm también hizo mención a todo este tema como una broma también en su momento, como que promió también, eh, llevándolo al presente, ¿no? Sobre las versiones de su alejamiento, como bromas hizo al respecto. Pero la verdadera versión es esta, que no tenían dinero en ese momento. Entonces, bueno, con todo esto, él sin duda se ha lado, con el tema de que tuvo que vender el auto, el departamento ya no podía pagar el alquiler, y el manager venía siempre con ropa nueva, zapatos nuevos, cosas nuevas, y el decía, pues lo puede encarar, y smash, ahí te lo dice todo, el smash es, bueno, queda la... Y bueno, y esa fue la... And they don't support, when you smash, no, they don't support. No, they don't they su bitched, bitched about it all the time, and then when it happened, they stood back like that. The manager, hey, got, but, yeah, but it wasn't, too, wasn't long after, he, they sacked him anyway, about a month later. No, ver, los demás como que no lo, no lo bancaron. Cuando vieron que lo que pasó, como que se quedaron, oh, ¿qué pasó? ¿Viste? Y bueno, como que no, los demás como que bueno, nada, se acobardaron y quedaron todos ahí, no, no, y bueno, y ahí fue el tema cuando como que le mostraron la puerta. No, no, ya está. Su imagen con, eh, eh, era muy, muy diferente a, a, a la de Bonnie Scott, era más glam, más glitter, como se dice. Eh, ¿Considera que el sonido de, de ACC hubiera hubiera ido hacia otra onda si vos te hubieras quedado? Uh, he said, your image is so different than a Bon Scott image. It's more glam. He's, you know, he asked, uh, you, you think the, the sound of the band, uh, if you continue with the band, uh, you think uh, continue with the same line like a glam uh, sound? Or? Well, it wasn't really glam. It was, it was the, 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 the modern British look, um, like Slade. And... Um, Alvin Stardust, Rod Stewart, they had, they looked good. The British looked great. It was coming out of the hippie look, out of the hippie look. Yeah, all that beards and long hair and shit like that. It was, this was the new look. So that, that's what our record label wanted. George Young, the older brother, wanted us to look different, to look modern, like the British look. And um, so he asked us to, to get outfits uh, to go with that look. Um, people these days call it the glam look, whatever. But it, it, in those days, it was just a modern. It was just a modern look. Everybody was doing. It. And after we did it in Australia, all the other bands did too. Later, uh, Bon Scott was different. He came from the hippie era, um, and he had tattoos and all that sort of stuff all over him. Um, so they went for a more convict look. <laughs> the, you mentioned the Australian me. convict look. You, you mentioned know? me one time. He looked he or George or they. Uh, Put like a, a different look for the singer. Yeah, because he was Brian, different Brian to me. Like he, couldn't, he couldn't look like me. You know, he, he, he'd, he'd done that years ago when he was in a band called um, uh, The Valentines. Bon yeah. Scott did all the glam stuff back in those days, the satin and the and the page boy stuff. Bon Scott had already done all that stuff uh, before, but he, then he became a hippie. Um, but but George Young uh, and, and Malcolm saw an opportunity to really get get into the Australian psyche, the Australian psyche, yeah? Because, and they made him sort of look rough and tough and, and you know, the jailbird, out of, out of jail, uh, tattoos. No one had tattoos, no one except him. And, he, and uh, so they looked like the convict. It was like the Australian convict look, and, and Australians loved that. They, they all related to that look. Like a rebel. Yeah, yeah like, well, more than a rebel, a jailbird, yeah. a convict. <laughs> Yeah, so that and it worked. Australians like that sort of thing about them. So it 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 touched a nerve with Australians that that he you know jailbreak the song, jailbreak uh, with the tattoos and prisoner and all that sort of stuff. The convicts. That's that's the Australian Australian convict colony uh, originally, and uh, so so it worked. It really worked. Claro, es lo que dice un poco que es como que George Young, eh, lo que él quería en un principio con él y con todos los de la banda en un principio era tener un look más eh, glam. Él te nombró Slade. It was just modern. It was just a modern look back in those days. Slade, eh, Rod Stewart, más glam. Con él eh, estaba más enfocado hacia eso. Slade. Yes, Slade. Yes, yeah, Bowie too. Eh, Bowie. Bowie. Yeah. Toda esa movida glam de los 70 con él estaba enfocado en eso. Cuando él ya no estuvo, 
eh, vino un, un cambio completamente distinto con Bon Scott. Con Bon Scott vino como, eh, quisieron luquearlo a él como un convicto. Más con tatuajes, pe así. Sí. Porque él, él, en general, en su otra banda, Los Valentines, de Valentines, eh, no, te, no tenía nada. Él era un look totalmente distinto. Eh, lo transformaron ellos porque lo quisieron eh, amoldar a un look distinto, completamente distinto al de él, y hacer otro tipo de look, como bueno, captar otro tipo de público también. With Brian, es different too, like a worker. Yeah, Brian es different. They, they, they uh, modeled him after a, uh, an English cartoon character, uh, Andy Cap. So they modeled him after an English cartoon character called Andy Cap, with a cap, Andy, like a handicapped. Yeah, and um, so they got Brian to put on this big cap on his head, uh, like Andy Cap, the cartoon character, uh, the a working class man. Yes. Cap. So yeah. No, 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 no. Yeah. So so they modeled Brian because Brian was into uh, the contemporary look too. What what people call glam. Uh, Brian, that's what Geordie was like. That Geordie was um, this, uh, what people call glam. That's what Geordie was. But when Brian joined the band, they wanted him to be working class, go back to, not convict, <laughs> that, that was Bron Scott, <laughs> but they wanted him to be working class, so that they had the cartoon, you can look it up on YouTube or whatever, uh, Andy Cap, the, work, the worker, and uh, the cartoon character. So they, they modelled Brian on that, they got a big cap for him and made him look unglam, uh, very working class. So Brian is really the epitome of a cartoon character, English cartoon character. Ok, bueno, él lo que está diciendo es que bueno, cuando vino Brian Johnson eh, lo luquearon de otra manera eh, tiene una, él, él quiso captar quisieron captar la, la clase de trabajadores como el, el hombre trabajador, el workman el, 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 el trabajador común el trabajador medio entonces con Brian eh, ya no era convicto la gente que, como que eh, funcionó de otra manera con él y, y en realidad es así, es como que lo llevó a otro público más masivo quizás se identificó la gente con el público más eh, trabajador, viste, con la tra clase trabajadora, eh, y ese es, eh, si vos te pones a ver esto, lo que está diciendo él, esto es mi opinión, no lo que dijo él, sino eh, vos fíjate que todos pasaron por un look distinto, que no muchos se dan cuenta de eso por la banda de por ahí sí, sí. Con él fue Glam, con Bon, más por el lado de Convicto, una clase más marginal, no digamos Convicto, pero por el más marginal, y con Brian, sí. el trabajador es que quizás son también personajes que fueron ideando para que la gente capte esa imagen viste de ellos y es lo que lo que pueda traerlos como público and of course Angus Keats is schoolboy actor y, y bueno y Angus siempre se mantuvo con el traje de, de, de escolar it's, it's theater it's, it's theater. not real claro es lo que te decía yo es como que fueron it's personajes son todos personajes it's theater yeah. tienes el trabajador como el convicto marginal yeah. el glam people people take it too seriously Claro, la gente a lo mejor lo toma como algo en serio, pero no, es todo teatro. Es todo teatro, man. Es todo teatro. Este, es, es sabido, ¿no? Por, por alguna biografía de que a Bon Scott primero se lo contrató para chofer de la banda. Eh, y se dice que estaban todos aterrados por la forma en que manejaba y teniendo en cuenta... Aterrados, los... perdón, no te, no te... aterrados. Claro, teniendo en cuenta los accidentes que había tenido en motocicleta y la forma en que manejaba, lo que se dice es que estaban todos aterrados cuando Bon conducía. Eh, ¿Le puedes preguntar si él también estaba aterrado? ¿Si eso es cierto? ¿O es un mito? Un mito. He said, uh, a, a legend, a myth. Uh, bon was uh, in first uh, the driver of right. the band. No, no, Bon was never the driver. a driver of the band, never a drummer of the band, nothing of the sort. No, no, uh, driver, driver the, no, 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 we didn't have any money to pay ourselves. How can we pay a bloody chauffeur? Él decía, no había dinero para pagarnos a nosotros, imposible para pagarle a un chauffeur, dice. No, 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 They, that was a joke. Um, because when we, when we first knew Bon, Bon used to hang around the band. Uh, when we were uh, doing shows in Adelaide, in Australia, to hang around because he knew the older brother. He, bon was a lot older than us. He was 29 uh, then. That's, that was ancient to us. He was claro, es más, más viejo que, que ellos, decía eh, Bon. Y conoció la banda en Adelaide, en Adelaide. Huh? Bon, uh, joined the band in Adelaide. In Adelaide. What? Uh, bon. What about him? 
Yeah, he was a friend. He was yeah. an amigo of, of Malcolm and Angus. Okay. Because uh, he, he was a, a friend of the older brother, George. Okay. Eh, bon, eh, el amigo del de, hermano mayor, de George, de, sí. de Malcolm. And so, sometimes, if, if, if Angus was out of cigarettes, Bon might, would drive him to the store and back to buy cigarettes. Ah, era como el che pibe, digamos, vamos a traducirlo en castellano. Cuando Malco necesitaba cigarrillo, Bon iba, como era amigo de, del hermano y yeah. amigo de él, so iba a comprar cigarrillos. So it was a joke. They said he was chauffeur of the band. It was a joke. Es una broma, nunca fue, nunca he fue. Just, he just took them to buy some cigarettes or beer. Él solamente iba a comprar cigarrillos y cerveza para la banda. It was a joke. Ok. Yeah, a es joke. un mito, entonces. Un mito que está en varios libros. Que seis y vos a mí. Yeah, it's a joke. It was a joke. Ok. A joke. Cuando, cuando pasó el... Cuando tuve el problema... La gente dice lo cree, por eso. Okay. Cuando tuve el problema auditivo, Brian Johnson, eh, vos te ofreciste para ser el, el cantante, para, para reemplazarlo de alguna manera, al menos hasta que se recuperara. Eh, ¿Pensás que, que fuiste considerado en algún momento que llegó a ido de la banda? Cuando Brian tuvo el problema en el aire, eh, él dice... Okay, he, he, he tiene otra versión de eso. Que That's no bullshit. Dice, he had no problem with his ear. You know he, another he had, version. He had, he had a problem with Angus. <laughs> the problem is, was Angus. Yeah, see. El problema fue Angus, no fue el oído. Yeah, see, see. Uh, see. They, made, they made that up. They made that up, his ears. And, um, <clears throat> and then um, when people said, nothing wrong with your ears because you don't stand in front of the amps. You don't, you don't stand in front of the guitar amps. You're in the front, you're in the middle. Um, so when people started debunking the fact that it could not be his ears um, from the band, then he started. Then, then the next story came out that oh, it was because of the the, the motors of his, he did some racing. Yes. Uh, yeah. How often a year did he do that? Once or twice. You know, like yeah. it was it was a no, it was a cover story. It was a cover story for some problems, internal problems with the band. Yeah, fue algo como para cubrir historias dentro de la banda que es mentira dice. ¿Qué problema vas a tener auditivo? Dice, si vos te parás enfrente, dice, no te parás enfrente de los amplificadores, te parás en el medio. No tenés nada frente a vos como para que te dañe el oído musicalmente fuerte. Yeah. Fue todo como para cubrir el problema que él tenía with Angus. Yeah, the story came out from Brian's friends. La historia viene también desde... Brian's friends told what happened. Eh, los amigos de, de Brian eh, contaron lo que pasó. Yeah, but then they, then they retracted. Y ellos no se retractaron. Because the fans got upset. Pero los fans están todos... Eh, But it's not my business, I don't care. Él no le interesa, dice, no, no, no es su problema eso. <risa> Porque él tiene contacto... Para que le termine de completar la, la, la pregunta. Ok. Ahí completa uh, the question. Wait. When he uh, when happened this with Brian and he left the band, mm. uh, you offer to, to sing with no. the band? No. No. That'd be stupid. Um, that's stupido. Um, <risa> no. Um, I just wanted who they were going to get. Or, or whether they they break up. I didn't know what they were going to do. But the people ask you if you oh, want. The, the fans, the fans asked. Yeah. Los fans se le preguntaban y él les respondió. Eh, eh, <laughs> y por esas razones que salió esa esa noticia de que. You, do you like to be part of the no, band in this no, in this no. time? It's all over, finito, all over. I got my own music. Él ya terminó. No tiene nada que hacer con 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 la banda en, es, eh, en este momento ni en ese momento. Él tiene su propia música. Yeah. De todo lo que, lo que hiciste post, post su, su estadía en ATC, Rabbit, su proyecto solista, de, ¿de qué es lo que está más, más orgulloso? Uh, from your uh, post ACDC, uh, with Rabbit and your solo uh, career and, and with other artists, uh, what of these works are you proud to be doing? Proud. Yeah, proud. Proud of all of it. All. Proud of all of it. Todo, todo lo que hice. See, my, I've had a fantastic career. My career has not stopped. Mi carrera nunca terminó. Yeah. ACDC right now, ACDC right now is finito. ACDC ahora está terminado. I'm still going. I'm still rocking. Y yo todavía sigo rockeando, dice. <laughs> <laughs> See? Se te ve en, en muy buen estado, muy buen estado físico. Te, te cuidas mucho. Yo, Yeah, see, rock and roll. ¿Qué canciones de ACDC te gusta más cantar en un show? 
¿De la época de él o...? Sí, de, 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 de la época de él, sí, obviamente, o bueno, o la que sea, ¿no? Porque eh, he escuchado... De sí, las versiones de Bolt. Él claro, es lo que dicen los shows, lo comento también, te lo digo así, es lo que comentan los shows también, cuando él hace las canciones de Bond, se las hace como un homenaje póstumo también, pero aparte también porque él también cantó sus canciones cuando él estaba en ACDC. Claro. O sea, cuando él estaba en ACDC, hicieron canciones que estaban de cero. Cuando vino Bond, las cantó y algunas las regrabó. Entonces dice, no hay problema, yo, él las regrabó, las cantó, las canto yo también las de él. What song uh, you most like to sing from ACDC songs? From your, your, uh, Obviously, can I sit next to you, girl? That was the hit record. <laughs> can I sit next to you, girl? Que fue of el, course. El, el hit. And, and the fans still love that song. Y los, los fans aún aman esa canción. I love that song, yeah. But that's, obviously that's my favorite because it was my hit record with the band. Um, but there are other songs. There's a song that Bon Scott wrote with the band is a fantastic song, one of the best songs written, and that's It's a Long Way to the Top. Ah. Es una canción fantástica, él no escribió, obviamente, le escribió Bon, pero dice es una canción fantástica y le encanta también, es It's a Long Way to the Top. That's a, that's, that's a fantastic song. Es una canción fantástica. Eh, ¿Con quién has tenido más cercanía, con Bon? Who was más more close to you, uh, with Bon or not? No, he, he used to hang around us uh, for a while uh, when we were uh, playing in Adelaide. Um, I didn't really know him. Um, he was just a funny little character that used to hang around with us. That's really all. He was, was a nice, nice fellow, but always cracking jokes. And, no, dice yeah, que él realmente no lo terminó de conocer. Dice que él venía, bueno, cuando venía lo, lo, lo trataba, pero que realmente no, no, no fue un gran amigo, o sea, un gran amigo, eh, yeah. sino que, bueno, lo trataba nada más, que hacía bromas medio pesadas a veces. Bueno, yeah, he used to hang around with, with Malcolm and Angus because of... Uh, You uh, most close with Malcolm and Angus was. He was, yeah, because... No, no, you, 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 you. I mean, uh, Mal Malcolm and I were, were very good friends. At one Con Malcolm sí fueron friends. muy buenos amigos. Very good friends. ¿Y continuaron, yeah. esa, y continuaron en relaciones eh, posterior a su partida de la banda? Both ACDC, you continue with uh, the friendship uh, with... Well, it was, it was difficult to, 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 to keep in touch with each other because that we're all over the world. They, they were in Europe, well, you know, it's difficult to keep in touch. And we didn't have any internet either, so... Claro, fue muy difícil y será muy difícil mantenerse en contacto, porque ellos después, bueno, nada, después de un tiempo empezaron a girar por todo el mundo, no existía internet, y bueno. Pero uh, uh, I, I became great friends with Ross, él es, Malcolm's son. Él es, sí, muy, muy amigo, aún hoy, de Ross, el hijo de Malcolm. Yeah, sí. Today, he, anti today. Yeah, and he calls me Uncle Dave. Y él lo llama el tío Dave. Uh -huh. Bueno, nunca paraste. You never stop. Eh. Nunca paraste. You, you never stop. No. ¿Tenés pensado, ¿Tenés pensado ingresar a los estudios para grabar, para grabar nuevo material próximamente? ¿Están tus planes? You think to go at the studio to record a new songs? Uh, yeah, probably. I've, I've released another so new song this year. Uh, uh, who's going to rock me? That's a new release for this year. I've got two new albums came out, but they're... they're um, One's a live album, uh, and the other is the, the Greatest Hits album. They're two albums. Uh, but I released a brand new song this year um, I call Who's Gonna Rock Me. And, and we're looking at recording another new song very soon. Claro, él dice que, eh, bueno, este año grabó ya un nuevo single, que fue Who's Gonna Rock Me, eh, que está, este año lanzó también eh, dos discos nuevos, el live, que fue grabado todo en Latinoamérica, en la gira del 2019 del Lightning and Thunder Tour, eh, y un grande hit. Esos dos lanzamientos fueron este año. Pero también piensa grabar una canción nueva, eh, muy próximamente, un nuevo, una nueva canción, que seguramente va a ser parte de algún de un nuevo disco, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, lo esperaremos con ansia. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar para el show de, del día de mañana, no? ¿Me equivoco? The people what, uh, what uh, can see tomorrow in the show? Uh, well, they'll, they'll see, <coughs> well, they'll see some uh, early ACDC songs that I used to do with the band. Que van a ver canciones de los primeros tiempos de ACDC. Yeah, my own badass rock. Su propio rock rudo. Yeah, uh, a couple of classic uh, rock, rock songs. También unas, unas canciones clásicas de rock. 
and I'll do a couple of popular uh, ACDC songs from the Bon Scott era. Yeah, y algunas clásicas de Bon Scott de la era Bon Scott también. Yeah, he, he won't mind me doing some of his songs because when he joined the band, he used to do all of my songs. <laughs> bueno, dice igualmente cuando vengan a ver el show también van a ser parte también de mi de mi show. Dice porque las estoy haciendo como a mi a mi manera, digamos. Bueno, bueno, ahí estaré, ahí estaré mañana. He go tomorrow, he see you tomorrow. All right, I'll see you there. I'll see you tomorrow, mañana. Sí. L luego, ¿qué sigue? Next step, who knows? Gosh, um, <clears throat> it's been an incredible year this year. Um, I've toured the world. Um, even with all this lockdown that's going on everywhere, I've still managed to uh, tour internationally. Uh, probably the only, the only uh, artist to actually tour internationally. Um, so, él dice que bueno este año fue muy difícil, muy duro, pero que probablemente es el único artista que ha estado girando en el mundo porque estuvo girando, eh, estuvo en México, en Estados Unidos, en Guatemala y ahora en Argentina. Yeah. Todo este año con todas las restricciones que hubo. So next year. Um, Gosh, there's, there's, there's tours uh, uh, being planned already for next year. Uh, USA, again, uh, Brazil. Um, that's just two, two countries to mention at the moment. Que tiene muchos planes para el año que viene. Tiene, pero por, por ejemplo, en carpeta está eh, Brasil el año que viene, eh, Estados Unidos, y bueno, algunos que quedaron este año por el tema yeah. de las restricciones que no pudo... Just, oh, no, 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 no. Que van viniendo y viniendo de nuevas, eh, nuevas fechas, nuevas propuestas. Sí, sí, es tal, es tal cual. Ha sido un año muy duro, eh, más, que, más que agradecido por, por este momento, por esta entrevista. Eh, nos vemos mañana pleasure. en el show. Gracias, gracias, amigo. <laughs> mañana te veo. Tomorrow we'll see you. Ok, see you tomorrow. Ok, very good. Bye bye.